Buongiorno, sono Claudia Serra dell'Ufficio Stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Aldo Cuccia, eh, dottore specialista in dermatologia e referente del Centro Psoriasi di Arezzo. Buongiorno, dottore. Salve, buongiorno. Oggi con il dottor Cuccia parleremo proprio di psoriasi, delle sue cause e dei possibili trattamenti per questa patologia. Iniziamo subito con la prima domanda e anche la principale. Che cos'è la psoriasi? Sì, allora, la psoriasi è una malattia eh, della pelle, una malattia infiammatoria che si manifesta quindi con delle eh, macchie, con delle chiazze della, sulla pelle. È una malattia cronica, quindi che ha un decorso prolungato nel tempo e, mh, e dipende da un'alterazione di complessi meccanismi che eh, coinvolgono le cellule del sistema immunitario e i messaggeri di, che eh, diciamo, uh, queste cellule producono. E, mh, questa ma malattia eh, colpisce eh, diverse eh, persone e si eh, diciamo, manifesta proprio con dei sintomi che sono di interesse dermatologico. Il... Um, Perfetto, dottore. Eh, esistono diversi tipi eh, di psoriasi? Sì, allora, eh, la psoriasi nella maggior parte dei casi è una malattia che si manifesta con chiazze rosse, diciamo eritematose o eritematosquamose, quindi anche bianche, in alcune zone precise dell'organismo, per esempio più frequentemente nei gomiti, nelle ginocchia, nel cuore capelluto, ma e questa è una psoriasi comune, quella che si può dire che eh, rappresenta l'80% delle psoriasi, però poi ci sono anche altre forme che eh, mh, diciamo, a prima vista potrebbero non sembrare la stessa malattia, perché, perché hanno una localizzazione diversa. Per esempio pensiamo alla psoriasi inversa, che invece di gomiti, eh, ginocchia, cuoio capelluto, mh, eh, riguarda proprio le pieghe, quindi la piega inguinale, le pieghe ascellari e certe volte l'ombelico. Poi ci sono forme diverse proprio per morfologia, però le lesioni non sono più chiazze o squame, ma sono proprio come dei puntini, delle pustole. E quindi sono le forme di psoriasi pustolosa, che spesso si localizzano in aree quali quella palmoplantare, cioè nelle mani e nei piedi. Eh, poi ci sono diverse altre forme, sempre che si definiscono in base anche alla morfologia, per esempio ci sono le forme buttate, quindi che, che, dove l'intero eh, cute proprio è interessata come, de, da, come delle chiazze che erano piccoline, come delle gocce, eh, oppure ci sono forme mh, eh, palmoplantari, eritematoscomose e basta, cioè dove sono interessate solo appunto mani e piedi. E queste sono forme eh, particolarmente impegnative perché... Eh, Chiaramente le mani e i piedi sono molto utili e quindi limitano fortemente i pazienti che ne sono interessati. Quindi dottore, quando si notano questi sintomi, cosa fare e a quale specialista rivolgersi? Sì, allora, diciamo che eh, quando eh, c'è una psoriasi che interessa la cute, eh, lo specialista di riferimento è il medico dermatologo. Eh, è chiaro che dipende da diciamo la, da quanto tempo ci sono queste situazioni, se è una situazione di decente insorgenza, che tipo di gravità. Eh, oggi esistono in tutti eh, diciamo, i centri dermatologici, ospedalieri, ma anche universitari, dei centri dove ci sono dei dermatologi che si occupano particolarmente di psoriasi e quindi è come se fosse una... che hanno un'esperienza particolare nelle malattie infiammatorie, in particolare di psoriasi. E questi sono i centri a cui rivolgersi, i dermatologi a cui rivolgersi che hanno più esperienza, eh, soprattutto per quei casi che sono più impegnativi e che richiedono quindi di cure che non sono solo locali, topiche, diciamo noi, quindi creme, gel o schiume, ma che mh, essendo più estese, essendo più, più impegnative, eh, richiedono terapie sistemiche, cioè, quindi terapie che si prendono per via sistemica, quindi le classiche compresse oppure delle punture sottocutanee o intramuscolo. E questi quindi i centri psoriasi oggi sono quelli eh, che mh, gestiscono i pazienti più, con le terapie più avanzate. 
Quindi, dottore, la psoriasi si può curare e quanto, uh, quanto dura il processo di guarigione? Sì, allora, la psoriasi assolutamente sì, è una cosa molto importante questa. La psoriasi oggi si può curare e io aggiungerei eh, è proprio quasi si deve curare perché ci sono pazienti che soffrono molto con la psoriasi e quindi non, eh, oggi, anche se ormai non è più una novità eh, degli ultimi anni, quella di avere delle cure così efficaci e così anche conosciute e con un buon profilo di sicurezza, ancora si sente dire da alcuni pazienti ma io pensavo che non fosse curabile. E questo è, è, è sicuramente un'informazione da dare, importante a tutti. Oggi si cura e si cura anche molto bene. Eh, Un'altra informazione importante è dire che è meglio parlare di remissione di malattia non di guarigione, perché la psoriasi, come dicevamo prima, nella prima domanda, nell'introduzione, è una patologia cronica. E per fare un esempio, un po' come il diabete, un po' come l'ipertensione essenziale, c'è una patologia che ha un lungo decorso in cui nelle patologie croniche l'obiettivo eh, nostro è quello di arrivare alla remissione di malattia. Che vuol dire che quando io ho trovato il giusto approccio terapeutico, quello sicuro e quello efficace, io posso avere una remissione completa di malattia. Quindi quasi come, eh, come se non avessi la psoriasi. Eh, però non è una guarigione, perché noi sappiamo che questi farmaci, se poi eh, vengono eh, sospesi, piano piano può ritornare la psoriasi. Quindi vengono molto spesso intesi come terapie eh, di lunga durata, qualche volta anche di fondo, come per dire nel diabete e nell'ipertensione. Ma la, il dato più importante oggi rispetto a quello che succedeva semplicemente 10-15 anni fa è che la, la la ricerca scientifica ci ha consentito di ottenere delle terapie molto efficaci, terapie biotecnologiche si chiamano, perché sono prodotti in laboratorio, che sono degli anticorpi monoclonali che vanno proprio a, ehm, eh, hanno come target alcuni messaggeri tra le cellule che si chiamano citochine e quindi modulando questi messaggeri fanno andare in remissione la psoriasi anche completamente. Questo è molto importante perché di queste terapie semplicemente 15 anni fa non disponevamo assolutamente, quindi si curava con molta difficoltà, con molto impegno e con terapie che erano molto meno sicure e molto meno efficaci. Inoltre curare la psoriasi non significa soltanto togliere dalla pelle tutte le chiazze, tutte le squame o le pustole, ma eh, soprattutto significa anche arrestare la marcia psoriasica. Che vuol dire? Che noi sappiamo che la psoriasi nella maggior parte dei pazienti inizia dalla pelle, quindi inizia con delle chiazze, ma poi nel tempo eh, se non si cura, non si blocca, l'infiammazione può arrivare anche a colpire le articolazioni. Come si manifesta l'interessamento articolare? Che riguarda circa il 30% dei pazienti che hanno psoriasi dopo un tempo medio di 5-10 anni, con i dolori con i dolori che se poi non, non si curano possono arrivare a creare dei danni articolari permanenti, delle erosioni, delle deformazioni. E tutto questo oggi eh, possiamo evitarlo con delle terapie, iniziando delle terapie eh, anche non, senza aspettare troppo tempo. Perfetto, dottore, è stato chiarissimo. Le faccio un'ultima domanda per chiudere questa interessante intervista. E l'ultima domanda è proprio quali sono le cause e i fattori di scatenanti, i fattori di rischio di questa patologia? Allora, le cause eh, oggi sappiamo che sono da diciamo, identificare nell'ambito della genetica. Oggi esistono molti geni che sono stati ben identificati e che si ritengono eh, diciamo, comunque alla base della psoriasi. Quindi c'è un background genetico, quindi una predisposizione genetica. Eh, è una malattia genetica. Su questa predisposizione genetica agiscono, come, come accennava, dei fattori scatenanti. Questi fattori scatenanti non sono tutti noti, alcuni noi li conosciamo, eh, per esempio alcuni farmaci, quando il paziente viene in ambulatorio, nel centro psoriasi, noi facciamo sempre quella che si definisce anamnesi farmacologica, cioè chiediamo al paziente che farmaci sta facendo, se ne fa, 
eh, ma non è l'unico. Per esempio sappiamo che soprattutto mh, nei pazienti giovani eh, una psoriasi che improvvisamente vi è, eh, esordisce eh, può dipendere anche da un'infezione streptococcica tonsillare, classico esempio, quindi una tonsillite da streptococco che è un fattore scatenante di psoriasi in chi è predisposto ad avere la psoriasi. E tra l'altro questa predisposizione genetica spesso è ben evidente perché quando si chiede al paziente chi ce l'ha in famiglia ci risponde un genitore, uno zio, qualcuno, spesso eh, si ha notizia che qualcuno c'è, qualche volta magari non si ha notizia di nessuno perché può fare dei salti generazionali. E, un altro fattore scatenante è lo stress, lo stress acuto, l'evento stressante eh, può essere un trigger di psoriasi. Oggi poi molta attenzione sono anche sui fattori aggravanti di psoriasi, primo fra tutti è il sovrappeso, addirittura l'obesità, proprio perché eh, è, chiaro, è, è ormai eh, acclarato dalla letteratura scientifica che un sovrappeso, un'obesità eh, può peggiora la gravità di psoriasi e addirittura riduce l'efficacia delle terapie. Pertanto si punta molto sul eh, consigliare e indicare al paziente anche quelle modalità per rientrare nel peso corretto qualora questo ci sia come fattore scatenante o aggravante di psoriasi. Perfetto dottore, la ringrazio tantissimo per il suo intervento, ricordiamo ai nostri utenti che si può richiedere una visita con il professor Cuccia attraverso il suo profilo nella piattaforma di Top Doctors. La ringrazio ancora dottore. Grazie a lei, buona giornata.